السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو میرا بلاگ ہے جی وہ ہے مارننگ ٹو نائٹ روٹین ماشاء سے صبح کے چھ بج چکے ہیں ایک نیا دن ایک نئی صبح اور یہاں پہ میں نماز پڑھنے لگی تھی تو کیونکہ روٹین ہے تو روٹین میں ہر چیز بھی شامل ہوگی تو کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے تو بس نماز پڑھی اور اس کے بعد میں آپ کو باہر کا ویدر دکھانے لگی ہوں ونڈوز ہم نے بند کی ہوئی تھی کیونکہ رات کو بہت کوئی تیز قسم کا طوفان آیا تھا اتنی تیز ہوا چل رہی تھی اور ونڈو کیونکہ شیشے کی ہوتی ہیں اور یہ بچتی ہیں تو اس وجہ سے ہم احتیاطاً ان کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ گلاس ونڈوز ہیں پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ویسے تو اچھی لگتی ہے ہوا لیکن یہ ہے کہ ہوا بہت ٹھنڈی تھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی رات کو اور پھر بارش بھی ہلکی پھلکی سی تو ہم نے پھر اس سے ونڈوز بند کر دی اور ابھی بھی موسم ایسے ہی ہے آسمان آپ دیکھ رہے ہیں صبح کے چھ بج رہے ہیں اب یہاں پہ بھی کافی موسم چینج ہو گیا اور ٹائم کا بھی نا کافی فرق ہو گیا ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ایک گھنٹہ پیچھے ہوتا ہے کر دیتے ہیں تو اب یہ ایک نارمل ٹائم ہو جائے گا سپٹمبر کے اینڈ پہ گرمیوں میں وہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہسبینڈ بھی اٹھ چکے ہیں نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جی نو بجے آٹھ بجے میں بچوں کو اٹھا دیتی ہوں کہ نو بجے انہوں نے اسکول پہنچنا ہوتا ہے بچوں کو میں نے اٹھا دیا ہے بچے ماشاء بڑے ہو گئے ہیں اور خود سے ریڈی ہو جاتے ہیں کپڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے اب ٹینشن نہیں ہوتی میں بس اٹھاتی ہوں ان کے کپڑے سیٹ کر کے ان کو دے دیتی ہوں اور باقی وہ جانے اور ان کا کام تو میں آ گئی ہوں کچن میں کیونکہ میرے جو بچے ہیں نا ان کو روزانہ کا نا ایک نیا ناشتہ چاہیے ہوتا ہے اسکول لے کے جانے کے لیے پہلے لاسٹ ایئر تو وہ لے کے جاتے تھے اسکول میں میں بسکٹ وغیرہ کیک دیتی تھی تو اب ہائی کا کیونکہ بڑی ہو گئی ہے ماشاء اور ویسے بھی سارا دن اسکول گزارنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نا مجھے کچھ دیا کریں جس سے میرا پیٹ بھر جایا کرے تو اب یہ کہ میں بریڈ کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کرتی رہتی ہوں ایکسپیریمنٹس یہاں پہ میں نے ایک سائڈ پہ مکھن لگا لیا بریڈ کی اور ایک سائڈ پہ انڈا جو ہے نارمل جو نمک مرچ والا انڈا ہوتا ہے وہ لگا دیا تو ہائیکا کو دیکھ کے تلہا صاحب جو ہے نا وہ بھی پھر کھا لیتے ہیں کیونکہ اس کا تو ہائیکا کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے کہ جو ہائیکا کرے گی وہ میں کروں گا تو اس وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہائیکا کوئی چیز مانگتی ہے نا تو پھر تلہا آٹومیٹکلی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کھائے گا تو پھر اس وجہ سے روزانہ ڈفرینٹ چیزیں میں دے دی دیتی رہتی ہوں کل میں نے فرینچ تو اس پہ نہ کے دیے تھے تو آج پھر میں نے کہا کہ میں یہ ویسے بھی انڈا اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے روز کا ایک انڈا بہتر ہوتا ہے بچے کھائیں تو اس وجہ سے یہ بس میں نے بنا دیے ہیں اب میں ان کے لنچ باکس میں رکھوں گی کیونکہ پورا دن اسکول گزارنا ہوتا ہے اور اس کے باوجود ان کو جب واپس آتے ہیں اچھی خاصی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ابھی یہاں وہ جو وہاں پہ کھانا ملتا ہے نا اسکول میں اس کے یوز ٹو نہیں ہے وہ ہائی کا بار بھی یہ کہتی ہے ویسا نہیں ہوتا جیسے آپ بناتی ہیں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا نمک مرچ یا اسپائس نہیں کھاتے تو پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو اتنا پسند نہیں آتا فروٹ ہو یا چکن ہو تو شوق سے کھا لیتے ہیں باقی چیزیں جو ہے نا سوپس وغیرہ ہے وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں فوئل پیپر میں اس کو کر دیتی ہوں کیونکہ ساتھ میں میں نے ایک دو چیزیں اور دینی ہوتی ہیں فروٹس وغیرہ تو پھر اگر یہ باہر ہوں تو پھر وہ میس ہو جاتا ہے ذرا کیونکہ میرے پاس نا جو پورشن والا لنچ باکس ہے نا وہ نہیں ہے اور لنچ باکس بھی ان کے اچھے خاصے خراب ہوئے ہیں کہ میں نے اب نیو لینے ہیں تو بس اب وہ میں لوں گی اب میں ان کو دیتی ہوں یہ اپنے بیگز میں رکھے ہیں پانی کی بوٹلز وغیرہ ان کو دوں گی اور یہ جا رہے ہیں جی بچے اسکول تو ان کو اللہ حافظ بولا ہے اور میرا یہ ارادہ تھا کہ بس بچے اسکول چلے گئے ہیں تو میں نا اب آرام سے جا کے لیٹوں گی کیونکہ نماز کے بعد پھر لیٹنے نہیں ہوتا یہی ٹائم ہوتا ہے بچے اسکول چلے جاتے ہیں سکون ہو جاتا ہے تو بارش بھی اسٹارٹ ہو گئی تھی ہلکی ہلکی سی تو امبریلا وغیرہ ساتھ لے کے گئے ہیں ویسے تو بس میں جانا ہوتا ہے لیکن جو تھوڑا بہت چلنا ہوتا ہے وہ بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو نو بجنے والے ہیں چلے گئیں گے اور میرا پکا ارادہ تھا کہ اب بس میں نا لیٹ جاؤں گی اور آرام کروں گی لیکن قسمت نہیں لیٹنے دیتی تو ہسبینڈ کی کال آ گئی جی موسم بہت اچھا ہے تو ایسا کرو کہ بس تم نہ میں آ رہا ہوں گھر اور پھر ہم چلتے ہیں لیڈل کچھ چیزیں ہیں جو گروسری کی ختم ہوئی ہوئی ہیں وہ لے آتے ہیں غصہ تو آیا مجھے بہت لیکن پھر کیا کر سکتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ آٹا نہیں ہے گوندنے والا پڑا ہوا ہے پھر گھر آئیں گے تو پھر ٹائم نہیں بچے گا تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے آٹا گوند لیا جلدی جلدی کچن کا کاؤنٹر ٹاپ کیونکہ بہت چھوٹا ہے اور وہاں پہ اس مشین کی جگہ نہیں بنتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو روم میں رکھا ہوا ہے اور ویسے بھی اس کا میس نہ
मैं बिल्कुल खामोशी के साथ चल रही थी कोई बातचीत नहीं कर रही थी उनके मेरा ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि ये क्या सुबह सुबह बस चले जाओ नहीं डर लेकिन ये कि ये भी ज़रूरी था क्योंकि ग्रॉसरी की काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी ऑयल ख़त्म हुआ था पानी दूध ये सारी चीज़ें लेनी थी और साथ में ये कि हम यहाँ पर आ गए लीडर के साथ एक छोटा सा स्टोर है जीमैन सीमान या जीमैन मुझे नहीं पता भाई जिस तरह प्रोनाउंस कर लें तो उसके नाम से है तो यहाँ पर हमने लेने थे इनके लंच बॉक्स और बॉटल्स तो वो मैंने ली तो ये है कि काफ़ी कन्वीनियंट स्टोर है यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल आपको चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं अगर आपने छोटी मोटी लेनी हो तो यहाँ से फिर हमने वो लिया और फिर हम चले गए लिडल और यहाँ पे जी बस आ गए और लिडल एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे जब भी हमने आना होता है ना तो मेरे हस्बैंड वैसे घर पूछते हैं कि तुमने क्या लेना है तो मैं हमेशा कहती नहीं बस ये 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 लेना है और कुछ नहीं लेना लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद आप ये ये के साथ वो वो भी जब तक ना ले लेना आपको सुकून नहीं आता तो जब भी हम सोच के घर से आते हैं कि तीन चार चीज़ें लेनी होती हैं लेकिन लेते लेते पता ही नहीं चलता और पूरी की पूरी कार जो है ना वो हमने भर ली होती है तो हर दफ़ा ऐसे ही होता है और अब तो मेरे हस्बैंड मजाक बनाते हैं कि जब भी मैं बोलूँ ना कि नहीं कुछ नहीं लेना लीडर से बस एक दो चीज़ें लेनी हैं तो वो कहते हैं मुझे पता है मुझे पता है तुमने कितनी एक दो चीज़ें लेनी हैं और मेरी वैसे भी आदत ये है कि मैं चली जाऊँ ना किसी भी स्टोर पर तो मुझे मज़ा आता है कि हर सेक्शन में फिरने का मैं लेना कुछ भी ना हो लेकिन यह कि मैंने ब्यूटी सेक्शन किचन हर चीज़ का जो सेक्शन है ना वो सारे के सारे मैंने घूमने ज़रूर होते हैं तो इस वजह से मेरी वो एक है तो यहाँ पे मुझे मिले ये तिक्का वाले चिप्स लेकिन बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे घर आके मैंने खाए थे और ये ओट्स के ही बने हुए होते हैं और ये बिल्कुल मज़े के नहीं होते इस तरह पोटैटो चिप्स होते हैं ना वो नहीं होते ये तो स्पाइसी थे लेकिन ये कि मज़े के नहीं थे तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में थोड़ा बहुत लिटल का सीन तो उसके बाद हम यहाँ से निकले और बस में बैठे और फिर उसके बाद हम घर चले गए क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और मैंने घर जाके दोबारा से सोना था तो घर हम पहुँच गए थे फिर एक डेढ़ घंटा हमने आराम किया और उसके बाद जनाब हस्बैंड जो है ना वो तैयार हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ वापस किचन में अच्छा ये जो मेरे भांडे हैं ना इनको प्लीज़ इग्नोर किया करें क्योंकि बर्तन जो मेरे हैं ना ये सारे के सारे हैं पहले के पड़े हुए जब हस्बैंड खुद यूज़ करते थे मैंने न्यू नहीं लिए तो वही मैं यूज़ कर रही होती हूँ तो इस वजह से इनकी अगर हालत ऐसी है तो इग्नोर दैट तो यहाँ पे ये मैंने बच्चों का लंच बॉक्स तलहा का लिया और बिल्कुल भी अच्छे आज वैरायटी थी नहीं लेकिन मजबूरी थी उनके तलहा का लंच बॉक्स जो है ना वो टूटा हुआ था थोड़ा सा तो मैं चाहती नहीं थी वो लेके जाए और हाइका की बॉटल हाइका का लंच बॉक्स था ही नहीं तो वो जो पोर्शन वाला मैं सोच के गई थी वो तो मिला ही नहीं तो इन फिर कहीं से मिलेगा ना तो फिर मैं तलहा का ले लूँगी दूसरे वाला तो अभी मैंने फिर यही मजबूर जो है ना टाइम पास करने के लिए ले लिया तो अब बस मैं पराठा बनाने लगी हूँ सुबह जो हमारी है ना वो पराठे के बगैर नहीं होती और हस्बैंड वैसे भी अगर ना भी हम कहीं जाएं या घर पे भी हो ना तो वो ज़रा लेट ही नाश्ता करते हैं उनके वो ये कहते हैं कि उनकी जॉब का टाइम ऐसा है तो अगर वो सुबह सुबह नाश्ता कर लें फिर दोबारा से भूख लग जाती है और फिर पूरा दिन ऑफिस में भी गुजारना होता है तो कभी कभी तो मैं लंच दे भेज देती हूँ जिस दिन कोई चीज़ बनी हुई राइस वगैरह बने हुए या इस किस्म का कोई सैंडविच टाइप लेकिन कभी मैं नहीं बना के भेजती तो इस वजह से फिर पूरा दिन गुजारना होता है तो वो ये कहते हैं कि मेरी वैसे भी आदत है शुरू से कि मैं ज़रा लेट करता हूँ तो भी इस वजह से हमारा जो नाश्ता है ना वो लेट होता है फिर मैं भी हस्बैंड के साथ ही करती हूँ तो बस ये हमारी रोज़ की रूटीन है इसी तरह होता है <laughs> कभी कभी कोई एक आध चीज़ चेंज हो जाए तो हो जाए और साथ में मैं अंडा बना रही हूँ मुझे एक दफ़ा एक व्यूअर ने बोला भी था कि आप जो अंडा है ना उसमें बनाया करें अलग से फ्राइंग पैन में लेकिन मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ कम मुका देना चाहिए बस घर में ही खाना होता है ना कौन सा कोई मेहमान होते हैं तो खैर होती है इस वजह से मैं इसके ऊपर बना देती हूँ साथ में बच्चों का कमरा मैंने क्लीन कर दिया सारी चीज़ें सेट कर दी हैं इरादा तो था आज मेरा कि बेड शीट्स में धो दूँ सारी क्योंकि जिस दिन मैं सारे कपड़े धोती हूँ फिर जगह नहीं बचती कपड़े डालने की तो मैंने सोचा कि आज बेड शीट्स कर दूँगी लेकिन मौसम बहुत ख़राब है और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि अगर कपड़े ज़्यादा हों वो खुश्क नहीं होते और फिर उनके अंदर से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है बड़ी गंदी सी तो उस वजह मैंने रिस्क नहीं लिया मैंने छोड़ दिया कल पर तो बस ये छोटे मोटे काम करते करते अब बच चुके हैं चार और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है बल्कि मेरा लेके आने का टाइम हो गया है तो मैं बस जल्दी जल्दी निकल रही हूँ कि बस आने वाली है बस में जाना होता है तो ये बड़ा एडवांटेज है कि बस जो है ना वो घर के बिल्कुल पास आती है उतारती नहीं है लेकिन ये कि ले के घर के पास से जाती है तो बस अब मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी नीचे क्योंकि चार बजने वाले हैं और बच्चे जो है छुट्टी हो चुकी होगी गेट स्कूल जाते हैं और फिर
तरक्के होके घर जाया करें और उनकी माओ को स्यापा बने मुझे तो तलहा के कपड़े देख देख के ना वैश्यत होती है उसने रेत के साथ तबाह कर दिए अपने कपड़े अपनी शर्ट्स अपने जूते हर चीज़ तो लेकिन बंदा कुछ नहीं कर सकता मजबूरी है जी उसके बाद हमारे घर तो इरादा तो मेरा ये था कि बच्चों को कुछ भी वैसे ही सिंपल सा खाने के लिए दूंगी तो रास्ते में बस मेरे मुंह से निकल गया कि कल मैं आपको ना लंच में बना के दूंगी पैनकेक्स तो बस तलहा के दिमाग में बस एक दफ़ा कोई चीज़ आ जाए तो वो निकलती नहीं है वो घर आते ही उसने कहा नहीं मैं अभी भी पैन ही खाऊँगा तो बस थक तो मैं गई थी लेकिन फिर मैंने कहा कि चले बच्चे मांग रहे हैं तो मैं बनाती हूँ हाफ पेटर सुबह के लिए रखूँगी और हाफ भी बना दूँगी तो एक अंडा मैंने लिया एक पिंच मैंने सॉल्ट के लिए और उसके अंदर मैंने डाला है एक कप दूध इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कप आपने इसके अंदर डाल देना है जी मैदा मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ भाई आप नाप के भी डाल सकते हैं क्वांटिटी में साथ साथ बता ही रही हूँ और इसके अंदर वन टी जो है ना वो बेकिंग पाउडर जाएगा तो उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसका एक बेटर बना लेना तो ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा रनी हो तो इस किस्म का अपने बेटर बना के तो पैन जो है पैन में बना लें आप बच्चों को अक्सर ये होता है कि मैं जब मैं बनाती हूँ तो ये कहते हैं नहीं हम तो नहीं खाएंगे हमारा दिल नहीं चाह रहा है खाने को तो जब उनका अपना मूड हो तो फिर आपको पता है कि बच्चे किसी की नहीं मानते फिर ज़बरदस्ती वो अपनी करवा के छोड़ते हैं तो इस वजह से भी मैंने घर आके तो ये बनाए और फिर हाफ मैंने सुबह के लिए रख दिया मैंने कहा कि इन शुभ फिर मैं इनको लंच में बना दूँगी तो बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद हम बना लेंगे जी पैन आप बताइए क्या किस किस को पसंद है पैन कौन कौन शौक से खाता है मैं कभी खुद तो नहीं खाती लेकिन यह कि बच्चों के लिए मैं बना देती हूँ पैन हो रहा है गरम और साथ में जी मैंने ले लिया है एक अदद गोल चमचा तो आपके पास अगर छोटा कप हो तो आप वो ले लें जिस तरह आपको इजी लगता है ना तो आप कन्वीनियंट है जिस तरह आप पैसे ले लें तो मैंने ये एक गोल चमचा लिया है और उसके साथ मैं ना बस छोटे छोटे जो पैन हैं वो बनाती जाऊँगी तो इस तरह आपने बना लेना है पैनकेक और नीचे पहले आप ग्रीस कर लें अगर नॉर्मली आपका नॉन स्टिक है तो फिर तो इट्स ओके और कोशिश करें कि बनाएं भी नॉन स्टिक में ही और थोड़ा सा नीचे से ग्रीस कर लें इसको और उसके बाद ऊपर से अपना डाल दें केक का बैटर और इसको जब आपने एक साइड से पकाना है जब तक ऊपर बबल्स नहीं आ जाते ठीक है जैसे आपको लगे कि ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो उसके बाद आप इसको जो है ना वो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हो गया तो आप इसको अब इसकी साइड को चेंज कर दें और इसी तरह आप दूसरी साइड से भी इसको एक मिनट तक पका लें बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और बहुत मज़े के जो सिंपल से पैन केक्स हैं ना वो बन जाते हैं सेम यही होता है जो बेटर होता है ना उसका भी होता है वॉफल्स का भी होता है वो थोड़ा सा रनी होता है ये थोड़ा थिक होता है तो फ़र्क दोनों में नहीं होता तो इस वजह से मैं वाफल्स अब नहीं बनाती हूँ मैंने लिया हुआ है वाफल मेकर लेकिन ना बस मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को शौक़ होता है हर चीज़ का लेकिन जब बना के दो तो फिर वो नहीं खाते हैं उससे से मैं रिस्क नहीं लेती तो पैन केक बस आज उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलें ये मैं रेडी कर देती हूँ और सेम इसी प्रोसेस के साथ आप सारे के सारे जो पैन केक्स हैं उनको रेडी कर लें जितने आपने बनाने हैं तो मैंने अभी सिर्फ चार या पांच बनाए थे तो वो मैं अब आपको बताती हूँ कि बाकी मैंने उसके साथ क्या करना है थोड़ी सी डेकोरेशन इरादा नहीं था मेरा क्योंकि मैंने कहा कि अब क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो लगानी है तो थोड़ा सा जो है ना शशका होना चाहिए तो ये पर मैंने बटर लगा दिया है ठीक है बटर आप हर एक के ऊपर भी लगा सकते हैं बारी बारी लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर इसके ऊपर किया है और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो चॉकलेट है चॉकलेट स्प्रेड है उसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी न्यूट्रेला ले लें या कुछ भी अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है आप वो ले सकते हैं हनी डालते हैं बहुत सारे लोग लेकिन मेरे बच्चों को हनी पसंद नहीं है तो वो फिर मना करते हैं कि हनी बिल्कुल नहीं डाल के देनी स्पेशली हाइका को नहीं पसंद तो वो नहीं खाती तो इस वजह से मैंने चॉकलेट स्प्रेड जो है ना उसको मैंने कर लिया है गर्म ये भी हमने लीडल से लिया हुआ है और उसको गर्म करने के बाद इस तरह मैंने ना इसके ऊपर सारा ये फेंक दिया ठीक है फेंक देना आपने इसके ऊपर इसी तरह और ये इसकी जो डेकोरेशन है ना ये अच्छी लगेगी तो ये देख रहे हैं जी क्लोज़र लुक मैं आपको दिखा रही हूँ बटर मेल्ट हो रहा है इस तरह इस तरह से और बहुत ही मज़े के पैन जो है ना वो बन के रेडी स्टेडी हो गए हैं तो अपने बच्चों को दीजिए आपके बच्चे खाएँगे और आपको दुआएँ देंगे और उनको मज़ा आएगा अगर उनका मूड है तो आप चाहें तो क्रीम वगैरह भी ऊपर डाल सकते हैं लेकिन मैं क्रीम नहीं लेके आई हुई और मेरे पास होती भी नहीं है वो जो होती है ना हम भूल गई हूँ जो केक वाली क्रीम होती है तो वो मेरे पास नहीं है तो इस से आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं उसके बाद जी नेक्स्ट है आखिरी स्टेप है हांडी बनाने लगी मैं पालक की और बड़ा ही आज कोई ना पालक वाला सीन मेरे साथ हुआ है मेरे साथ ये हुआ है कि मैं पाल
और हैंड ब्लेंडर लेके ना तो मैंने सोचा कि मैं इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेती हूँ और पालक ब्लेंड हो जाएगी और पके की मज़े की हुआ ये कि मेरा जो हैंड ब्लेंडर है ना उसकी जो वायर्स थी वो असल में पहले मेरे हस्बैंड यूज़ करते रहे हैं तो वो ऊपर से ना थोड़ी सी उसकी वायर्स हटी हुई थी तो मैं यूज़ करती रही हूँ अभी तक तो आज ये हुआ कि जैसे ही मैंने उसको लगाया ना प्लग तो हाफ़ पालक जो है वो मैं कर चुकी थी और हाफ जो मैं करने लगी हूँ ना तो इसमें से निकला है स्पार्क अच्छी खासी आग निकली है और आग निकलते ही पूरे घर की लाइट जो है ना वो बंद हो गई है और आप सोच नहीं सकते कि मेरा बी जो है ना वो बिल्कुल लो हो गया पहले दो मिनट तो मैं सकते में रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है बच्चे बेचारे अलग से रोना शुरू हो गए और मैं हस्बैंड जॉब पे थे मैं मतलब ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से ख़ुद को कंट्रोल करूं और मतलब अजीब सा हुआ ना मेरे साथ तो पहले स्पार्किंग हुई अच्छी खासी आग निकली और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया तो पाकिस्तान में तो ये था कि चलो बंदा बाहर से किसी को बुला लेता है किसी को आवाज़ दे लेता है यहाँ पर कोई नहीं था हस्बैंड को कॉल की एक दो दफ़ा तो वो भी नहीं बिजी थे उठा नहीं रहे थे आखिरकार उन्होंने उठाई उनको मैंने बताया फिर उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं लो बस जाओ और जाके वो जो बटन हैं मेन स्विच के वो सारे ऊपर करो लाइट तो आ गई लेकिन मैं एक दो घंटे मुकम्मल सकते में रही हूँ अल्लाह ताला ने बचा लिया है तो बस ये आज का सीन था कि बच्ची मैं अपने हस्बैंड को कहती सदका दे दें मेरा थोड़ी तो जनानी ना नज़र लग गई है तो बस सालन इसी टेंशन में बना लिया मैंने कुछ भी शेयर नहीं कर सकी तो बस अब हस्बैंड घर आ गए हैं बच्चे सो चुके हैं खाना वगैरह खा के मैं उनको खाना दूँगी तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा मैं मिलूँगी इन अगली वीडियो में रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़